Hi guys! Kamusta kayong lahat? Welcome to another episode of Cooking with Kingsley. And for today's episode, tayo ay magluluto ng Pad Thai. So para nga sa ating Pad Thai, kakailanganin lang natin ng tofu, bean sprouts, eggs, shrimp, chicken, onion licks, onion, garlic, oil, and syempre yung nor cubes na shrimp. Plus syempre dito kakailangan din natin yung pinaka-importante sa lahat at yan nga yung McCormick Pad Thai na parang instant noodle siya. Kaya kung nakikrave kayo ng Pad Thai, I think ito yung pinaka-perfect talaga para sa inyo lalo na nga yung holiday season, di ba? So, para nga sa ating Pad Thai, meron lang siyang instructions dito na kung ano yung gagawin natin and actually first time ko rin talaga siyang itatry kaya sobrang excited na ako na gawin natin to kaya naman I think start na tayo kahit ako sobrang excited na dahil first time ko nga magluto ng ganito like nakita ko lang kasi ito sa supermarket na bilik ko siya around I think 198 pesos meron ka ng pang pad thai diba at ito nga yung laman niya guys like sabi niya kasi sa instructions Boil Pad Thai noodles in water for 15 minutes. So, kakailanganin nga natin ng water. And yung gagamitin natin ng water is yung mainit na para agad na siyang maluto, di ba? At agad na siyang mainit pa. Ito na nga yung hot water natin. And kung nakikita ninyo, ganyan yung itsure ng rice noodles nila. Pad Thai noodles pala, guys. Wait lang. Careful. And I think, lutuin na natin silang lahat. There. So, lulutuin lang natin siya for 15 minutes. So, syempre, dapat sinecheck din natin siya, guys. And habang nililuto nga natin yung Pad Thai noodles, I think, i-ready ko na rin yung sauce. So, para nga sa sauce ng ating Pad Thai, kakailanganin lang natin ng 2 cups of water dahil each pack parang kailangan nyo ng 1 cup of water para sa sauce nila like, i-dissolve lang natin yung powder na to sa water Ooh, super duper amoy peanut sya so ayan, make sure walang masasayang na ingredients and ito pa ang isa, di ba? At least, parang may instant sauce ka na ng pad thai. And then, i-mix nga lang natin ito at i-dissolve natin siya sa water. Dahil na-mix na nga natin yung sauce, I think, check naman natin ngayon yung noodles. And in fairness sa noodles nila, like, maaamoy mo talaga yung aroma ng pagka pad thai niya, promise. Kung feeling niyo luto na siya, like, dahil nagkahiwa-hiwalay na nga siya, Pwede na natin siyang i-drain at ilagay lang natin siya sa container. So ito na nga yung naluto natin na Pad Thai noodles and itatabi lang natin siya dito para makapag-start na rin tayo sa lulutuin natin. So nagpalit lang ako dito ng kawali. <laughs> Hanggang ngayon hindi ko alam. Basta nagpalit tayo ng lutuan dito and I think lulutuin na nga natin yung magiging sangkap ng ating Pad Thai. So first syempre maglalagay lang tayo ng olive oil. Right amount lang. And hindi lang natin siyang uminit. And then, isunod naman natin yung onions. So, white onions yung ginamit ko dito. Again, hula-hula yung ginagawa natin na to ha. Pero, meron kasi siya dito sa instructions naman niya sa packaging. Kaya, yun na lang sundin natin. So, add ko na rin yung garlic. sa kakadal-dal ko, pwede na rin natin add yung chicken strips. Nakikita nyo ba? Grabe, super bango. Kaya, I think pwede na rin natin i-add yung shrimp. Haluin nga lang natin. Grabe, di ba? 
So, I think pwede na rin natin i-add yung McCormick Pad Thai Sauce. And then, mix nga lang. And I think, ililigpit ko lang yung mga kalat natin na nandito. Parang naging soupy siya, di ba? Pero, I think mamaya pag lilagay natin naman yung noodles, mababawasan ng konti yung <laughs> pagka-soupy niya. So, hintayin nga lang natin siyang kumulo ng konti bago natin i-add yung iba pang ingredients. So, I think ngayon, add na rin natin yung bean sprouts or yung toge. And isunod na rin natin yung onion legs. Sorry ha. Mula mula lang talaga to. And I think pwede na rin natin i-add yung nor shrimp cubes. Or cube dahil isa lang. Wala lang para mas maging malasa lang yung shrimp natin. Mix nga lang. So, imimix nga lang natin. Grabe, sobrang naaamoy ko na talaga yung aroma ng pagka pad thai niya. Now, add na rin natin yung pad thai noodles. So, medyo kanakabakan ako dahil nga <laughs> parang ang soupy niya pero umaasa ako na magtikan yan mamaya. So, imimix nga lang natin. Hello, bakit parang naging tong yam siya, guys? <laughs> Bahala na, di ba? <laughs> And kung nakukulangan kayo sa alat or sa flavor, pwede namang ay mag-add ng Jufran Thai Fish Sauce. And kung gusto niyo naman yung medyo may pagkamaanghang, pwede rin kayo mag-add ng Crunchy Chili Garlic. So yung Crunchy Chili Garlic natin dito, galing siya sa Mouse Homemade. Lang, hirap na buksan. <laughs> Ito na. So, add tayo ng content para may sipa siya ng medyo maanghang, di ba? So, sa mga gustong bumili ng mouse homemade crunchy chili garlic at yung spicy chili, spicy crunchy garlic nila, ilalagay ko yung Facebook page nila dito para makapag-inquire din kayo dahil I think pwede-pwede rin silang pagregalo ngayon yung holiday season. Mix nga lang. So, add ko na rin yung tofu. So, ito, fried tofu na sila. Like, niluto ko na sila kanina bago tayo mag-start. And, I think, add na rin natin yung egg. So, i-mix nga lang natin siya. Well, I think yung egg makakatulong siya na mag-thicken yung sauce. Sana! <laughs> Grabe. Ang dami pa lang nang magagawa ng isang pack. Like, kayo nakakala ko ang konti lang ng noodles, pero ang dami pala niya. So, i-mix nga lang natin siya. And there you have it! Meron na tayong pad thai! So, ilalagay ko lang siya dito para makapag-start ngayon tayo sa plating at sa taste test. Kaya, dyan lang kayo. So alam ko, kagaya ko, excited na rin kayo para sa ating plating at para sa ating cases. Kaya, ito na, magpi-plating na tayo. So maglalagay nga lang tayo ng noodles dito sa ating plate. And kagaya ng dati, dapat nandyan yung shrimp, nandyan yung chicken, nandyan yung tofu. Yan. And in fairness pala, guys, nag naman yung sauce, like nabawas naman siya, hindi na siya ganun ka-watery, kaya I think tama rin naman yung 1 cup of water per pack. So, ayan nga. And naaalala ko dati nung nag-Thailand kami, yung pad thai, parang niluluto lang siya sa mga kalye, tapos babalutin lang siya ng parang sa plastic, and then sa jar nyo. Dahil parang street food nga lang siya sa... Thailand din, pero super sarap kasi, kaya naging sikat siya talaga sa buong mundo, ba diba? So, ayan na nga. Maglalagay pa tayo ng shrimp dahil mas maraming shrimp, mas masaya. So, syempre, maglalagay din tayo dito ng pinaka-importante rin. Kahit na natin na nga yung aroma niya, maglalagay pa rin tayo ng crushed nuts. 
And sorry, wala akong makita ng regular nuts, kaya almonds yung ginamit natin. Pwede na rin naman, di ba? Ayan nga. And syempre, maglalagay tayo ng cilantro. Dahil wala tayong makitang lime, pwede na rin yung lemon. Dito natin siya. And, pupunasan ko lang siya ng konti. And, there you have it! Meron na tayong pad thai! So, alam ko excited na kayo dahil ako sobrang kanyang ako excited kaya taste test na natin siya. So, syempre, squeeze lang natin ng konti yung Lemon. And, try na nga natin yung Pad Thai. Sobrang dami pala ng servings na pwede niyang gawin dahil nakalagay sa packaging niya na good for... Ay, na minabasa ako eh. Good for four packs. Kaya, yung niluto natin for eight na tao. Kaya, sobrang dami pero kakainin namin siya mamaya. So, ito na. Aroma pa lang. Sobrang sarap na. Sarap! Like nandun yung pagka natin flavor talaga niya na halo-halo yung sweet na maalat and then yung parang spe special sauce ng mga Thai sa mga Thai cuisine nila. Sarap! In fairness. Sana matry din ninyo, promise. Ang dali lang niya lutuin and kung nakikrave nga kayo ng Thai cuisine or ng Pad Thai mismo, mara-recommend ko talaga sa inyo yung McCormick Pad Thai. So I think that's it. Sana may panibago kayong recipe na nalaman ngayong holiday season and I think pwedeng pwede nyo talaga siyang lutuin sa mga bakay ninyo pag magsasalo-salo kayo ng family ninyo kaya sana matry din talaga ninyo yung pad thai ng McCormick so kung nag-enjoy nga kayo kapag pinapanood nyo ako habang ginagawa natin or habang niluluto natin yung pad thai na to, please don't forget to give this video a thumbs up and please share to your friends para mapanood din nila sana patuloy nyo pa rin akong supportahan at panoorin yung mga susunod na i-upload ko na vlogs Muli ako si Kings Liam, yung kapagutom na nagsasabing wag na wag magpapagutom. Hanggang sa susunod na vlog! Bye!